Cumprimento, excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber. Cumprimento ao excelentíssimo senhor ministro relator, Nunes Marques, os excelentíssimos senhores ministros, e igualmente a todos os senhores e senhoras advogadas. Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em desfavor do deputado federal Otoni Moura de Paulo Júnior, conhecido como Otoni de Paula, após representação do ministro Alexandre de Moraes. O deputado foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 139, difamação por cinco vezes, 140 em júria por 19 vezes, estes combinados com os artigos 69, concurso material, e 141, e 141, 2, crimes praticados contra o funcionário público em razão de suas funções, e três, crimes, praticados, crimes cometidos por meio de, que facilite a divulgação da difamação e da injúria e pelo delito previsto no artigo 344, com a ação no curso do processo, por duas vezes, todos do Código Penal. Não vou correr, tá? Posso falar devagar? Eu estou querendo ser rápida. Não, não. A exordial acusatória narra que nos dias 16 de junho e 5 de julho de 2020, o denunciado, primeiro, atribuiu em cinco vezes distintas por meio que facilita a divulgação das difamações, fatos ofensivos a reputação do ministro Alexandre de Moraes. Ofendeu por 19 vezes a dignidade e o decoro do referido magistrado, por meio que facilita a divulgação de injúrias. Utilizou nessas ocasiões de violência moral e de grave ameaça contra sua excelência com o fim de favorecer interesse próprio e a lei. O denunciado figurava como investigado em inquérito que tramita nesta corte por supostamente sustentar a ruptura institucional em redes sociais. As condutas imputadas ao deputado Tony Moura de Paula Júnior ocorreram após decisão de 27 de maio de 2020, proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito 4.828, que dentre outras diligências autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal do denunciado. Em live realizada no dia 16 de junho de 2020, após esclarecer que a transmissão estava sendo gerada de local estranho à Câmara dos Deputados, o que lhe tira total alegação de imunidade, qual seja o Aeroporto Internacional de Brasília, o denunciado em coação contra a autoridade que deferir as medidas cautelares contra o próprio denunciado, insinuou que, ao contrário do deputado, o ministro Alexandre de Moraes teria o rabo preso com escritórios de advocacia, disse o deputado, entre aspas, por favor, com escritórios de advocacia que trabalham com ministros do STF, o que retiraria a imparcialidade do ministro, afirmando, entre aspas, não tenho rabo preso, não sou bandido, agora eu não sei se o sigilo bancário do ministro Alexandre de Moraes for quebrado, se ele pode ter a mesma paz que eu estou tendo. Eu não sei se o sigilo de qualquer ministro do STF for quebrado, como eles quebraram o meu sigilo. Agora, se eles não têm o rabo preso, se eles podem mostrar o que eles ganham, se eles podem mostrar os escritórios aqui de Brasília que trabalham para eles, e todo mundo sabe disso, ok? Fecha aspas. Após essa primeira difamação, o deputado Tony de Paula utilizou-se de violência moral com o intuito de constranger futuras intervenções do ministro relator do inquérito 4828, a beneficiá-lo sob pena de retaliação, ao afirmar que, aspas, se alguém está pensando que eu vou me acovardar, amigo, pode vir quente que eu estou fervendo, pode vir quente que eu estou fervendo, fecha aspas. Na mesma ocasião, o denunciado praticou a primeira injúria, a terceira e quarta de família, difamações, ao referir-se ao magistrado como canalha, afirmando que, ao contrário do ministro, ele não, co ele não colocou o caráter no balcão de negócios e que não fez, com o próprio nome, o que, na sua visão, o ministro teria feito com ele. Sugeriu ainda que o relator do inquérito, 4.828, poderia ter se beneficiado financeiramente junto a supostos amigos, integrantes de organizações criminosas. É o que se extrai do seguinte registro da gravação, aspas, eu não coloquei o meu caráter no balcão de negócios, eu não fiz do meu nome o que o senhor fez do seu, eu tenho honra, ministro, eu tenho caráter, ministro, levanta a minha vida toda e você vai ver que eu não preciso ter vergonha do meu passado como você, ministro Alexandre de Moraes, 
tem que ter do seu passado. Eu não tenho ligações ao PCC, não tenho amigos ligados ao Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Não tenho, nunca precisei de dinheiro deles para nada, ministro Alexandre de Moraes. Agora eu não sei se um dia o senhor já precisou ou não. Fecha aspas. O denunciado voltou a empregar a expressão rabo preso para dizer que o ministro está acostumado a ameaçar quem tem isso, que, que quem tem rabo preso novamente coloca o galho dentro, fecha aspas. Ou seja, nessa quarta conduta difamatória, referiu que a autoridade teria, sob sua ótica, um comportamento covarde, por só ameaçar pessoas envolvidas com atividades ilegais. Durante a live, o deputado Otônio de Paula deixou claro que seu pronunciamento estava sendo veiculado por meio de comunicação que facilitava a divulgação das ofensas, a fim de assegurar que chegassem ao conhecimento do ofendido vociferando. Tanto eu sou o sujeito homem que eu estou falando aqui numa live para chegar até o senhor, tá? Fecha aspas. Ao encerrar a live, o denunciado ainda intimidou o ministro, ou pelo menos pretendeu intimidar o ministro, dando a entender ainda que de forma indireta, Dados o tom de sua voz e o ar de revide de suas palavras, que eventual medida de busca e apreensão à sua residência implicaria a queda da autoridade, disse ele, aspas, não sei se o senhor autorizou a busca e apreensão na minha casa amanhã, eu não sei se vai chegar a esse ponto a sua covardia, eu verei, escute bem, eu verei, o povo brasileiro verá a sua queda, o senhor está me ouvindo, ministro? Nós veremos a sua queda de forma democrática, de forma republicana, eu verei a sua queda. Ah, está me ameaçando? Não, ministro, o que é isso? Quem sou eu para ameaçar ministro? Fecha aspas. Após a declaração da prisão temporária do jornalista Oswaldo Eustac Filho, sucedida da decisão que o proibiu de acessar as redes sociais, também no curso do inquérito 4.828, o denunciado gravou e transmitiu outra live por meio do Facebook, em 5 de julho de 2020, em condições de tempo e lugar distintas da live, ante live anterior, que havia sido realizada em 16 de junho de 2020. A gravação foi repostada nas diversas redes sociais do denunciado e contava com mais de meio milhão de visualização, visualizações até o dia 13 de 8 de 2020, com incentivo de, do próprio deputado, que o encorajava o seu compartilhamento. No vídeo, o denunciado proferiu diversos insultos contra o magistrado, referindo-se a ele por duas vezes como um déspota, somando mais duas injúrias, segunda e terceira, terceiras condutas contra o ministro. Ele afirmou, aspas, Alexandre de Moraes mandou libertar agora há pouco Oswaldo Eustáquio, mas lhe proibiu de usar suas redes sociais. Sim, Alexandre de Moraes é um déspota. Você sabe o que é um déspota? É uma autoridade que exerce poder através da tirania. É um tirano, é alguém que passa por cima das leis para o seu bel prazer. E isso é Alexandre de Moraes, um déspota, que a cada dia está com menos respeito da população brasileira. Fecha aspas. Mais nove injúrias da quarta à décima segunda conduta se seguiram. Duas referindo-se de forma depreciativa à calvície do ministro, enquanto nas demais se alude à autoridade como alguém que não teria dignidade ou seria de baixa estatura moral. Foram as palavras, e eu vou pedir licença a todos para não repetir palavras que não são, é, são palavras muito depreciativas e que a população e as pessoas que estão nos ouvindo não merecem ouvir. Então, mais ou menos, são palavrões, como se diz, e eu peço licença, ministra, presidente, para não repeti-las. Posso? Então, passado essas outras palavras, que eu pedi licença e não vou repeti-las, eu vou continuar. Durante a live de 5 de setembro de 2020, o denunciado repetindo o insulto, que já havia utilizado anteriormente, em 16 de setembro de 2020, empregou novamente a expressão canalha por cinco vezes, para referir-se ao ministro. Nesta segunda live, também houve nova tentativa de constrangimento feita por meio de uma ameaça com contornos de vingança. Na ocasião, o denunciado deixou subentendido que a revelação de dados sigilosos do ofendido estaria sendo cogitada como forma de pressioná-los, de pressioná-lo a tomar decisões diversas no, no referido inquérito, que favorecessem os interesses do denunciado e de Oswaldo Eustáquio. Essa percepção pode ser confirmada no seguinte trecho, abre aspas, o seu impeachment está chegando, seu impeachment está chegando, Moraes. 
Você sabe por quê, Moraes? Porque você não passa de uma investigação, você, o que você fez comigo, ele está repetindo exatamente as coisas anteriores. Com os deputados bolsonaristas, você não consegue uma investigação, se quebrar teu sigilo bancário, se quebrar seu sigilo telefônico, se quebrar o seu sigilo de microdados e de internet, você não sobrevive a uma investigação morais, fecha aspas. O denunciado ainda agrediu verbalmente, o... novamente ele, ele continua dizendo palavrões que eu não vou sujeitar essa corte nem as pessoas que estão nos ouvindo. Após o denunciado proferir uma difamação quinta disfarçada de indagação, no sentido de que tanto ele como os outros ministros do Supremo gozariam de privilégios indevidos. E por fim xingou, xingou novamente todos eles de covardes praticando a 19ª injúria. Novamente, ele vai dizer muitos palavrões que eu também vou deixar de submeter à corte, que não é necessário. Em, em resposta à acusação, o deputado Tônio de Paula alegou a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, pois apesar de ter lhe sido imputado o uso de violência moral e grave, a ameaça contra o ministro Alexandre de Moraes, não teria havido qualquer intenção nesse sentido de suas, em suas afirmações. Segundo a o denunciado, sua conduta seria fruto da extrema pressão a que estaria submetido, pois, conquanto figurasse como investigado o inquérito 428 e, malgrado a mídia divulgasse constantemente informações sobre a investigação, ele não obtivera acesso aos autos. Alegou ainda que as condutas seriam atípicas, alegou ainda que as condutas seriam atípicas, pois ele estaria no exercício da função parlamentar, o que eu já afirmei no início, ele não estava no exercício das funções parlamentares, ele estava fora da Câmara, fora de suas funções, ele estava dando, fazendo uma live e não dentro. Se fosse assim, ele estaria realmente dentro da inviolabilidade parlamentar. Quanto à admissibilidade da peça acusatória, é certa a presença de justa causa para a deflagração da ação penal. A denúncia descreve de forma detalhada, clara e objetiva, os fatos imputados ao deputado Tônio de Paulo, inclusive com a indicação de cada uma das ofensas proferidas e circunstanciadas de tempo e lugar, permitindo a compreensão das condutas efetuadas e o exercício da ampla defesa. As imputações são corroboradas e comprovadas pelo conteúdo dos vídeos e das postagens feitas pelo ofendido na internet. Estão preenchidos, portanto, todos os requisitos do artigo 41 do CPP, Existindo indícios fortes, não, indícios suficientes e materialidade da autoria. Eu diria que comprovados, não são só indícios que autorizam a deflagração da ação penal. Ademais, não se verifica qualquer causa de rejeição parcial ou total da denúncia. Descabe arcolher-se a argumentação de que as ofensas resultariam de indignação decorrente de ele haver tido acesso aos autos do inquérito referido. Qualquer instigado, investigado, pode externar seus eventuais requerimentos pelas vias legais adequadas, descabendo de substituí-las por ofensas e tentativas de coação contra o magistrado. No que se refere à suscitada atipicidade em razão da imunidade, os atos deliciosos foram pra, delituosos foram praticados fora do recinto e não guardam pertinência com a atividade legislativa não encontrando abrigo na garantia da imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal, Constituição da República. Em face do exposto, o Procurador-Geral da República, essa Vice-Procuradora-Geral da República, reitera os termos acusatórios da inicial, requerendo recebimento da denúncia. Eu só quero mais uma vez agradecer, mas dizer que evitei falar determinados adjetivos e palavrões, porque não se sustenta falar esse tipo de coisa numa corte e, e não, não acho bom. E também dizer que a indignação é uma coisa normal e as pessoas devem ter, mas elas têm que ter seu limite e saber onde fica a indignação e onde fica o crime. Então, muito obrigada.